നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വെല്ലുവിളിച്ച് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ കേരളത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് വീണ്ടും തമിഴ്നാട് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അടിയാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി അണക്കെട്ടിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചതാണ് കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പണികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി മാധ്യമങ്ങളോട് കേരളത്തിൽ പ്രളയമുണ്ടായത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറന്നതുകൊണ്ടല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് അനുകൂല വിധിക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരളം തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പളനിസ്വാമി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയാക്കി ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിലും തമിഴ്നാട് തൃപ്തരായിരുന്നില്ല നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അടിയാക്കി ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തണമെന്ന ജയലളിത സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമാണ് പളനിസ്വാമി ആവർത്തിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിൽ വഴങ്ങി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയക്കെടുതി കണക്കിലെടുത്ത് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ അനുവദിക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയ കേന്ദ്രം വില കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മണ്ണെണ്ണ ലിറ്ററിന് എഴുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാക്കി കുറയ്ക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് എഴുപത് രൂപയാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് പുതുക്കിയ വില പ്രകാരമുള്ള മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രം നൽകുക പന്തിരായിരം കിലോ ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ നേരത്തെ സൗജന്യ അരി നൽകില്ലെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നിരക്കിലാണ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് അരി അനുവദിച്ചത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു നിത്യപൂജ ആരംഭിച്ചു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോളം മുടങ്ങിയ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ പുനരാരംഭിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും ഭാഗികമായി നീക്കിയ ശേഷം ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചേനാസ് മനയ്ക്കൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ശുദ്ധി കളച്ച പൂജ നടന്നു തുടർന്ന് മേൽശാന്തി മുല്ലപ്പിള്ളി മന നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിത്യപൂജ ആരംഭിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡ് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മുതലാണ് ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചത് എല്ലാ വർഷവും മണപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറാറുണ്ടെങ്കിലും ആൽത്തറയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താറില്ല തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇക്കുറി ആൽത്തറയിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു ശുചീകരണത്തിന് ശേഷം മേൽക്കൂര അടക്കമുള്ള വീട് കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് പുതിയ കരാർ നൽകുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ പൊളിച്ചു മാറ്റി ദേവസ്വം ഓഫീസിന് പിന്നിലായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്നും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകി എത്തിയ മണൽ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ ഭീമയുടെ സഹായം പ്രളയ ദുരന്തത്തിനിരയായ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കൈത്താങ്ങുമായി ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഭീമ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ സംഭാവന നൽകി സംഭാവനയുടെ ചെക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗിരിരാജൻ ബി ബിന്ദു മാധവ് ഡോക്ടർ ബി ഗോവിന്ദൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സുഹാസ് എം എസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈമാറി ദുരിത മേഖലകളിൽ ആശ്വാസവുമായി മുന്നിലുള്ള ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ഭീമ നൽകി എല്ലാത്തിനും തെളിവുണ്ട് അഞ്ച് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി പോലീസ് അഞ്ചു പേരുടെ അറസ്റ്റ് നിരോധിച്ച മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ തെളിവ് ലഭിച്ച ശേഷം മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ഇവർ അടുത്ത് ഇടപഴകി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അറസ്റ്റിലായവർ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നതായും മഹാരാഷ്ട്ര അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് പരംബീർ സിംഗ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീമ കൊരേഗാവ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തെലുങ്കു കവിയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുമായ വരവര റാവു അഭിഭാഷക സുധാ ഭരദ്വാജ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ വെൽനൻ ഗോൺസാൽവസ് അരുൺ ഫെരേഡ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഗൗതം നവ്ലാഖ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച ഇവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടെന്നും വീട്ടുതടങ്കളിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷു ചേരും നമസ്കാരം